है हाय गाइस वेलकम टू यूट्यूब तो आज की इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं सीएसएस के ट्यूटोरियल्स तो इन ट्यूटोरियल्स के अंदर हम सीखने वाले हैं बेसिक सीएसएस से लेके एडवांस सीएसएस ओके तो सीएसएस सीखने से पहले आपको एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपको एच नहीं आती तो आप एच पहले सीख लीजिए क्योंकि सी आने से पहले आपको एच का आना जरूरी है ओके okay? मैंने एच के ऊपर भी ट्यूटोरियल्स बनाए हैं आप उन्हें जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में जाके देखिए प्लेलिस्ट वहां पे आपको एच के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे मेरे चैनल में नहीं तो किसी और के चैनल में जाके देख लीजिए या किसी वेबसाइट में जाके देख लीजिए एच लेकिन सी सीखने से पहले आपको एच का आना जरूरी है तो अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि वट इज सी एस एस एडवांटेजेस क्या है सी की डवांटेजेस क्या है सी एस एस की और थोड़े बहुत और क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे ओके तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो वट इज सी एस एस तो सी एस एस स्टैंड करता है कैस्केटिंग स्टाइल शीट के लिए ओके मैं आपको एक चीज पहले बताना चाहता हूँ कि मैंने जितना कुछ पीपीटी में लिखा है उसको आप रीड कीजिए मैं आपको सिर्फ हिंदी में बताऊंगा ओके इससे आपको समझ आ जाएगा बाकी आप थोड़ा बहुत आपको खुद भी करना पड़ता है कभी कभार अगर आपको थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और सीखना है तो आप गूगल में जाके और इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं ओके तो अब स्टार्ट करते हैं अच्छे से ओके तो वट इज सी एस एस तो सी एस एस स्टैंड करता है हमारे पास कास्केटिंग स्टाइल शीट के लिए ओके और कास्केटिंग स्टाइल शीट को हम सी एस एस भी बोलते हैं ओके तो सी एस एस एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम हमारे वेब पेज को डिजाइन कर पाते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी वेबसाइट में जाते हो वहाँ पे आप देखते हैं कि टेक्स्ट का कलर रेड है बैकग्राउंड कलर ग्रीन है इमेजेस लगी हैं वीडियोस लगी हुई हैं नेविगेशन बार बनी हुई है बहुत सारी चीजें होती हैं वो सारी चीजें कैसे क्रिएट होती है वो सी एस एस में क्रिएट होती है सी एस एस हैंडल करता है आपकी वेबसाइट का लुक और फील ओके तो ये सब कुछ हम क्रिएट कर सकते हैं बाई यूजिंग सी एस एस ओके नेक्स्ट चीज है एडवांटेजेस ऑफ सी एस एस यहाँ पे मैंने चार एडवांटेजेस बताई है सी एस एस की चार से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ चार बताई हैं। ज्यादा जानने के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं ओके आ, पहली एडवांटेज जो, जो मैंने यहाँ पे बताई है वो है इंप्रूव साइट स्पीड अब साइट की स्पीड इंप्रूव कैसे होती है इससे ये चीज मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल सोचिए आपने दो वेब पेजेस को क्रिएट किया एक वेब पेज को आपने क्रिएट किया प्योर एच में और दूसरे को आपने क्रिएट किया सी एस एस और एच टी एम एल में अब होता क्या है कि जो एच टी एम एल वाला आपने पेज क्रिएट किया है उसकी कोडिंग बहुत ज्यादा होती है बहुत लेंथी कोडिंग हो जाती है और कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो तो उससे क्या होता है जितना ज्यादा कोड हो जाएगा उतना ज्यादा आपकी फाइल का साइज हो जाएगा ओके और जो दूसरी फाइल आपने क्रिएट की है एच टी एम एल और सी एस एस में ओके उस फाइल में बहुत कम कोड यूज हुआ है और उस फाइल का साइज छोटा है तो छोटी फाइल बहुत फास्ट रन करेगी ओके एज कम्पेयर टू जो बड़ी फाइल होगी आपकी उससे ओके सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है लो मेंटेनेंस लो मेंटेनेंस कैसे अब ये चीज भी फर्स्ट पॉइंट से ही डिराइव हो सकती है मैंने कहा एक वेब पेज में एक वेब पेज जो आपने एस में क्रिएट किया है उसमें बहुत ज्यादा कोड है ओके okay? और दूसरा वेब पेज जो आपने एच और सी में क्रिएट किया है उसमें थोड़ा कम कोड है बहुत कम कोड है ओके okay? तो अब होता क्या है कोई आपसे कहे कि इसमें ये चेंजेस ले आओ इसका कलर चेंज करो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करो इसमें इमेज इंसर्ट कर दो तो होगा क्या जो आपका फर्स्ट वेब पेज होगा एच में क्रिएट किया है जो आपने उसमें ये सब चेंजेस लाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ओके okay? और आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे ओके okay? लेकिन जो दूसरी तरफ आपने वेब पेज क्रिएट किया हुआ है एच और सी में उसमें ये चेंजेस लाना बहुत इजी है बिकॉज आपने सी का यूज किया है अगली चीज यहाँ पे है मल्टीपल डिवाइसेस तो सी आप सी अच्छे से काम करते हैं मल्टीपल डिवाइसेस में भी ओके okay? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई वेबसाइट क्रिएट की है ओके okay? आप उसको रिस्पॉन्सिव क्रिएट कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को आप क्रिएट कर सकते हैं बाई यूजिंग सी और वो वेबसाइट अच्छी दिखाई देगी आपकी फोन की स्क्रीन में भी और लैपटॉप की स्क्रीन में भी ओके okay? तो स्क्रीन का साइज अगर छोटा हो जाए चाहे बड़ा हो जाए इससे फर्क नहीं पड़ेगा सी अगर आपने यूज की हो तो ओके नेक्स्ट चीज यहाँ पे आती है सी एस एस सेव्स टाइम आपका टाइम भी सेव हो रहा है ओके okay? ये पॉइंट आप लो मेंटेनेंस से ही ले सकते हैं अगर आपको कोडिंग करने में कम टाइम लग रहा है तो इससे आपका टाइम सेव ही हो रहा है तो सी एस एस आपका टाइम बचाती है ओके एडवांट एडवांटेजेस हो गई अब आती हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सी एस एस तो यहाँ पे मैंने दो डिसएडवांटेजेस बताई हैं सी एस एस की फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन और अगली है 
डिफरेंट लेवल्स फ्रेगमेंटेशन क्या चीज हुई अब अब हमारे पास एक ही वेब ब्राउजर नहीं है हमारे पास बहुत वेब ब्राउजर सॉरी वेब ब्राउजर्स हैं जैसे कि फायरफॉक्स है हमारे पास हमारे पास गूगल क्रोम है हमारे पास ओपेरा है ओके तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेब ब्राउजर्स हैं हो सकता है कि आपने एक कोड लिखा हो ओके जो अच्छा दिखाई दे रहा हो गूगल क्रोम में लेकिन हो सकता है वही कोड कुछ अलग दिखाई दे ओपेरा में या फायरफॉक्स में तो ये चीज आती है फ्रेगमेंटेशन में तो इस चीज को सॉल्व कैसे किया जा सकता है तो जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं सी में तो आप ये चीज प्रॉब्लम को चेक करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट को रन करवाना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट वेब ब्राउजर्स में तब आपको आपकी वेबसाइट में जो कमियां होंगी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं दूसरे वेब ब्राउजर्स में वो चीजें आपको पता लग जाएंगी और सेकंड पॉइंट है यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स डिफरेंट लेवल्स का मतलब है सी एस एस आती है डिफरेंट लेवल में जैसे कि सी एस एस वन सी एस एस टू सी एस एस थ्री ओके इस तरह से सी एस एस आती है हमारे पास ओके ओके अब अगला आता है टाइप्स ऑफ सी एस एस और वेज टू इंसर्ट सी एस एस तो यहाँ पे तीन वेज हैं सी एस एस को इंसर्ट करने का हमारे पास एक एच टी एम एल डॉक्यूमेंट में एक है एक्सटर्नल शीट अलग से फाइल बनाना एक है इंटरनल शीट सी एस एस कोड को उसी एच टी एम एल फाइल में लिख देना एक है इनलाइन स्टाइल इनलाइन स्टाइल में क्या होता है कोई भी एलिमेंट है जैसे एच वन हेडिंग है अगर आपको सिर्फ उसी को एडिट करना है तो आप इनलाइन सी एस एस का यूज करके उसी लाइन में वो कोड लिख सकते हैं और वो कोड उसी ए टैग को टैग पर काम करेगा ओके तो ये है टाइप्स ऑफ सी एस एस इसके बारे में आगे जाके हम सीखेंगे वाई यूज सी एस एस सी एस एस को यूज क्यों करें जो एडवांटेजेस मैंने आपको पहले बताई थी वही मैंने यहाँ पे लिखी है इसीलिए ही हमें यूज करना चाहिए सी एस एस को क्योंकि साइट की स्पीड इंप्रूव होती है लो मेंटेनेंस होती है मल्टीपल डिवाइसिस में रन हो सकती है और सी एस एस आपका टाइम सेव करती है मोस्ट इंपॉर्टेंट और वट शुड यू नो बिफोर स्टार्ट लर्निंग सी एस एस सी एस एस सीखने से पहले आपको क्या आना चाहिए एच टी एम एल का आना जरूरी है मतलब कि हाई प्रोटेक्ट मार्कअप लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती है एच टी एम एल तो सी एस एस सीखने का कोई फायदा नहीं है तो फर्स्ट एच टी एम एल सीखिए उसके बाद सी एस एस सीखिए ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग ओके तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही नेक्स्ट वीडियो से हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे सी एस एस में तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर कोई क्वेश्चन हो कोई भी चीज पूछनी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा थैंक यू सो मच बाय टेक केयर